చంద్రబాబు కోరి కష్టాలు కొని తెచ్చుకున్నారు ప్రధాని మోడీని చూసి వార్తలు పెట్టుకున్నారు రైతు ఓటు బ్యాంకుని బాగానే టార్గెట్ చేశారు కానీ అమలు చేయడంలో విఫలమై ఇమేజ్ పూర్తిగా డ్యామేజ్ చేసుకున్నారు ఏపీలో రైతులు ఏ పార్టీకి అండగా నిలిస్తే ఆ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం ఆనవాయితీ వైఎస్సార్కు రెండు సార్లు అధికార పీఠం అప్పగించింది రైతులే అదే రైతన్నలు రెండు వేల పద్నాలుగులో రుణమాఫీకి బోల్తా పడి బాబుని నెత్తిన పెట్టుకున్నారు ఈ దఫా రైతాంగం చంద్రబాబుకి పూర్తి వ్యతిరేకంగా మారింది ఈ పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకన్నట్టు టీడీపీ సర్కారు అన్నదాత సుఖీభవ పథకాన్ని తెరపైకి తెచ్చింది మోడీ ప్రకటించిన ఆరు రూపాయల సాయం చూసి బాబు పదిహేను వేలంటూ పైపాట పాడారు విడతల వారీగా సొమ్ము రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని చెప్పినా తొలి విడతలో ఇవ్వాల్సిన వెయ్యి రూపాయలు దాదాపుగా సగానికి సగం మందికి డబ్బు జమ కాలేదు అటు రుణమాఫీ పూర్తిగా జరగలేదు ఇటు కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన అన్నదాత సుఖీభవ పథకం రైతులకు అందుబాటులోకి రాలేదు దీంతో మరోసారి సరిదిద్దుకోలేనంత పెద్ద తప్పు చేసినట్లయింది చంద్రబాబు సర్కార్ చివరికి పవన్ కళ్యాణ్ సభలో కూడా ఓ రైతు జగన్ను ముఖ్యమంత్రిని చేయండని కోరడం రైతుల మనోభావాలకు అద్దం పడుతోంది జగన్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని రైతాంగం ఎంత బలంగా కోరుకుంటుందో దీన్ని బట్టే అర్థమవుతుంది చంద్రబాబు పాలనతో అన్నదాతలు ఎలా విసిగిపోయారో ఎల్లయ్యే మాటల్లో స్పష్టమైంది పార్టీ మీటింగ్లంటే సహజంగా సానుభూతి పరులనే ఏరి కోరితెస్తుంటారు అలాంటి మీటింగ్లో కూడా పక్కనే ఉన్న పవన్ని కాదని అధికారంలో ఉన్న చంద్రబాబుని కాదని జగన్ని ముఖ్యమంత్రిని చేయండని ఓ రైతు నిర్భయంగా మాట్లాడాడు అంటే జనాల్లో ఎంత కసి ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక్క ఎల్లయ్యే కాదు రాష్ట్రమంతటా ఇదే పరిస్థితులున్నాయి ఈ ఐదేళ్లు రాష్ట్ర రైతాంగం పూర్తిగా నిస్పృహలో మునిగిపోయింది జిరాక్స్ కాపీలు చేతి పట్టుకుని రుణమాఫీ సొమ్ము కోసం అధికారుల చుట్టూ బ్యాంకుల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరగడంతోనే సరిపోయింది చివరకు మోసపోయారు అందుకే బాబుకి బుద్ధి చెప్పాలని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నారు రైతు మద్దతున్న పార్టీలే ఏపీలో అధికారంలోకి వస్తాయన్న సెంటిమెంట్ ప్రకారం వచ్చే ఎన్నికల్లో బాబు ఓటమి ఖాయమని తేలిపోయింది